হ্যালো ফ্রেন্ডস বেবি অ্যান্ড লাইফ স্টাইল আপনাদেরকে স্বাগত একজন গর্ভবতী মাকে নিজের স্বাস্থ্য ও তার গর্বের ব্রণের সঠিক বিকাশ নিশ্চিত করতে হয় বলে গর্ভবতী মাদের একটি আদর্শ খাবার রুটিন অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করা উচিত গর্ভকালীন সময়ে মায়ের সাত থেকে এগারো কেজি ওজন বৃদ্ধি পায় এছাড়াও গর্ভকালীন সময়ে মায়ের শরীরে যেন পর্যাপ্ত শক্তি থাকে ও হিমোগ্লোবিনের মাত্রাও যেন ঠিক থাকে এজন্য প্রথম থেকে একটি আদর্শ খাবার রুটিন মেনে চলার কোনো বিকল্প নেই তাই আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে বলবো গর্ভবতী মায়েদের দৈনন্দিন খাবার রুটিন সম্পর্কে ভিডিও শুরু করার আগে একটি রিকোয়েস্ট যদি আপনি এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনে ক্লিক করুন যাতে আপনি আমার সব ভিডিও সবার আগে দেখতে পারেন তাহলে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক একটি আদর্শ খাবার তালিকা কেমন হবে তা বোঝার আগে জানা উচিত এই সময়ে মায়েদের কি কি খাবার খাওয়া উচিত ও কি কি খাবার খাওয়া উচিত না সবার প্রথমে হচ্ছে ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়াম শিশুর হাড়ের গঠনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় উপাদান মা যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্যালসিয়াম না খান তবে শিশুর হার শক্ত হবে না এমনকি ক্যালসিয়ামের অভাবে গর্ভাবস্থায় মায়ের কোমর ও পায়ের গোড়ালিতে ব্যথা অনুভব হতে পারে দুধজাত খাদ্য যেমন দুধ দই পনির ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম থাকে তবে এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে মায়ের যদি হাই প্রেশার থাকে তবে দুধ না খেয়ে তাকে দই খেতে হবে এছাড়াও প্রতিদিন ভাতের সাথে একটি কাঁচা মরিচ অনেকটাই ক্যালসিয়ামের যোগান দিয়ে থাকে মাছ ও মাছের কাটায় থাকে প্রচুর ক্যালসিয়াম মটরশুটি বিভিন্ন ধরনের বাদাম ছোলা ও শাক সবজি এবং ফলমূলেও থাকে ক্যালসিয়াম এরপরও ক্যালসিয়ামের অভাব দেখা দিলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী গর্ভবতী মাকে ক্যালসিয়ামের ট্যাবলেট খেতে হয় দুই নম্বরে হচ্ছে আয়রন আয়রনের ঘাটতি হলে শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম হয় অনেক শিশুর জন্মের পর থেকে হিমোগ্লোবিনের অভাব বা রক্ত স্বল্পতা দেখা দেয় আয়রনের ঘাটতির কারণে তাই গর্ভাবস্থায় মাকে প্রচুর পরিমাণে আয়রন সমৃদ্ধ খাবার খেতে হয় কচু শাক লাল শাক পালং শাক কাঁচা কলা ডালিম বিটস বাদাম ছোলা খেজুর কলিজা শিং মাছ মাগুর মাছ ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকে তিন নম্বরে হচ্ছে ফলিক এসিড ফলিক এসিড বা ফোলেট এক ধরনের ভিটামিন বি কমপ্লেক্স জাতীয় উপাদান গর্বের সন্তানের হৃদপিণ্ড মস্তিষ্ক সুস্থ রাখতে ও অঙ্গহানি রোধ করতে ফলিক এসিড একটি প্রয়োজনীয় উপাদান বিভিন্ন ফলমূল যেমন আম জাম লিচু কমলা আঙ্গু স্ট্রবেরি ইত্যাদিতে থাকে ফলিক এসিড এছাড়া সবুজ পাতা সমৃদ্ধ খাবার যেমন পুঁই শাক পাট শাক মুলা শাক সরিষা শাক লেবু ব্রোকলি মটরশুটি সিম বরবটি বাঁধাকপি গাজর ইত্যাদি ও বিভিন্ন ধরনের ডাল যেমন মসুর মুগ মাসকালাই বুটের ডাল ইত্যাদিতে ফলিক এসিড প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে এছাড়াও সরিষা তিল তিসি সূর্যমুখীর বীজ লাল চাল লাল আটা ইত্যাদি ফলের সমৃদ্ধ খাবার তবে মায়ের শরীরে পর্যাপ্ত ফলিক এসিডের পরিমাণ নিশ্চিত করতে গর্ভাবস্থার শুরু থেকেই ডাক্তাররা ফলিক এসিড সমৃদ্ধ ট্যাবলেট খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চার নম্বরে হচ্ছে জিঙ্ক গর্ভাবস্থায় জিঙ্কের পরিমাণ কম হলে কম ওজনের শিশুর জন্ম দেওয়ার আশঙ্কা থাকে শিশুর দেহের বৃদ্ধি রোধ হতে পারে এছাড়াও জিঙ্কের অভাবে পরবর্তীতে শিশুর ডায়রিয়া বা নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়া ছাড়াও কনজাং টিভার প্রদাহ পায়ে বা জিব্বায় ক্ষত মুখের চারপাশে ক্ষত আচরণগত অস্বাভাবিকতা অমনোযোগিতা বিষণ্নতা সিজুফ্রেনিয়া ক্ষুদা মন্দা দেখা দেয় ভেড়া ও গরুর মাংস ফুলকপি সবুজ সিম টমেটো ইত্যাদি জিঙ্ক রয়েছে সামুদ্রিক মাছ গরু খাসের কলিজা আটা ময়দার রুটি দুগ্ধজাত খাদ্য সিম জাতীয় উদ্ভিদ মসুর ডাল চিনা বাদাম মাশরুম সয়াবিন ও ঝিনুকে জিঙ্ক পাওয়া যায় পাঁচ নম্বরে হচ্ছে আয়োডিন আয়োডিন শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ ও শারীর বৃত্তিও কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান এর অভাবে শিশুর প্রতিবন্ধী হতে পারে তাই গর্ভাবস্থায় আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়া জরুরি এছাড়াও সামুদ্রিক মাছ দুধ দই পনির ডিম কলা ও কলার মোচা ইত্যাদিতে থাকে প্রচুর আয়োডিন ছয় নম্বরে হচ্ছে ভিটামিন এ ভিটামিন এ এর অভাবে শিশুর দৃষ্টিশক্তিহীনতা হতে পারে ভিটামিন এ চোখের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এছাড়া ভিটামিন এ দেহের বৃদ্ধি ও চর্ম দাঁত ও অস্থির গঠন এবং নানা রকম সংক্রামক রোগ হতে শরীরকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার রঙিন ফলমূল ও শাক সবজিতে আছে ভিটামিন এ এছাড়া মলা ও ঢেলা মাছ ডিমের কুসুমেও এটি বিদ্যমান সাত নম্বরে হচ্ছে ভিটামিন ডি ভিটামিন ডি দেহের অন্ত্র থেকে ক্যালসিয়ামকে শোষণ করে ভিটামিন ডি এর অভাবে শিশুদের হাড় ঠিক মতো বৃদ্ধি পায় না এবং হাড় বাঁকা হয়ে যায় দুধ দই পনির ডিম সামুদ্রিক মাছ গরুর কলিজা মাছের তেল মাশরুম ইত্যাদিতে আছে ভিটামিন ডি
এতক্ষণ আমি আপনাদেরকে যে উপাদানগুলোর কথা বললাম তা গর্ভবতী মায়ের নিত্যদিনের খাদ্য তালিকায় অবশ্যই থাকা উচিত কিন্তু একই সাথে গর্ভাবস্থায় মায়ের নানা রকম শারীরিক সমস্যা হতে পারে সাধারণ সমস্যাগুলোর মধ্যে কিছু হলো সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর বমি বমি ভাব যাকে বলে মর্নিং সিকনেস ক্ষুধা মন্ধা ও রুচি কষ্টকাঠিন্য এগুলো বিবেচনা করে এখন আমি আপনাদেরকে একটি আদর্শ খাবার তালিকা দেওয়ার চেষ্টা করব সবার প্রথমে আসা যাক সকালের খাবার তালিকা মর্নিং সিকনেস এর জন্য সকালে ভারী খাবার না খাওয়াই ভালো উঠে সামান্য বিস্কুট বা মুড়ি জাতীয় শুকনা খাবার ও পানি খেয়ে কিছুক্ষণ হাঁটাহাটি করে নেবেন তারপর একটি বা দুটি রুটির সাথে এক বাটি সবজি বা ডাল বা তরকারি এবং একটি ডিম খাওয়া যেতে পারে সকাল এগারোটার দিকে এক গ্লাস দুধ বা ফলমূল খেতে পারেন গম বা ভুট্টার তৈরি ছাতুতে প্রচুর ফাইবার কার্বোহাইড্রেট ভিটামিন ও মিনারেলস আছে হালকা নাস্তা হিসেবে আপনি এটাও খেতে পারেন এখন আসা যাক দুপুরের খাবার দুপুরের খাবারে দেড় থেকে দুই কাপ ভাত বা তিন থেকে চারটি রুটি খাওয়া উচিত ভারী খাবার হিসেবে এর সাথে সবজি বা ডাল বা তরকারি এবং অবশ্যই পঞ্চাশ থেকে সত্তর গ্রাম মাছ বা মাংস খাওয়া উচিত সাথে সালাদ খেতে পারেন তবে একটি কাঁচা মরিচ খেতে ভুলবেন না খাওয়ার পর দই খেলে তা হজমে সাহায্য করবে নেক্সট হচ্ছে বিকেলের খাবার বিকেলে খেতে পারেন স্যুপ কাস্টার্ড বা বাড়িতে তৈরি যে কোনো নাস্তা বাইরের খাবার কিংবা চা কফি মোটেই খাওয়া উচিত না সবশেষে হচ্ছে রাতের খাবার রাতের খাবার দুপুরের খাবারের মতোই তবে শাক জাতীয় খাবার রাতে খেলে হজমে সমস্যা হতে পারে তাই রাতে শাক না খাওয়াই ভালো সো ফ্রেন্ডস আই হোপ এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করুন এবং শেয়ার করুন যাতে এই ইনফরমেশনগুলো সব মায়েদের কাছে পৌঁছে আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং বেবি অ্যান্ড লাইফস্টাইল